I've just briefed the Security Council after my 18th visit to Yemen and consultation with senior officials in Riyadh and Doha. I told the Council that Yemen is at a critical point in its transition. They're halfway through the political transition in terms of timeline, but the tasks ahead are tremendous with the National Dialogue Conference, a process of constitution making leading to a referendum and new general elections, all prescribed within one year. Important measures have been taken since I last briefed the Council. The President has announced the start of the National Dialogue for 18th of March, and he has taken important steps uh, through a series of decrees, a bold decree in December restructuring the armed forces under regional commands, an important confidence building measure, another decree for the South in establishing two commissions to uh, inquire into long-standing grievances over unlawful seizure of property and over unjust dismissals from the civil service and the military. And while progress has been made and the transition remains largely on track, it is clear that there has been active resistance to transition. And the Council has heard in no uncertain terms during their recent visit to Yemen that acts of obstruction are impeding the transition and it is clear to whom these are attributable, attributable to. As I mentioned in my briefing to the Council, the challenges within this upcoming year are formidable undertaking for any country, much less one that faces so many concurrent challenges. Um, I told the Council that while the bleeding has stopped on the economic contraction, Yemenis are still waiting to see tangible improvement in their daily lives. I told them that the government needs to accelerate the establishment of a mechanism uh, to absorb donor-funded um, uh, programs, and the donors in return need to fulfill their commitment. I told the Council that I regret that very little of the eight billion pledged by the donor community has been received. I talked also about the humanitarian crisis. The humanitarian crisis remains. This year's humanitarian appeal needs, needs have increased 22% from last year, totaling 716 uh, million. The situation in Yemen remains fragile and many tasks lie ahead for the transition to succeed and the risk of further violence to be averted, we must remain attentive to the continuing attempt to obstruct the transition. Within the coming year, in fact less than 12 months, much is left to be done in the transitional process. This will not be possible without the continued clear support of the Security Council. So I told the Council that the ball is in their court, they will need to act now. There is no time for complacency. Time is running out and there will be no second chances. Yemenid need their support now. Uh, uh, لكن الاستحقاقات المقبلة كبيرة مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وعملية صوغ الدستور التي تقود إلى استفتاء وانتخابات عامة في خضون سنة واحدة اتخذ اليمن إجراءات مهمة منذ إحاطة الأخير إلى مجلس الأمن حيث أعلن الرئيس انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في الثامن عشر مارس المقبل واتخذ خطوات مهمة تتمثل في قرار جريء لإعادة هيكلة القوات المسلحة في ديسمبر إجراء أو إجراءات وقرار مهم لبناء الثقة في الجنوب عبر تأسيس لجنتين للتحقيق في المظالم المزمنة حول مصادرة الأراضي والصرف التعسفي لموظف الخدمة المدنية والجيش فيما يستمر التقدم ويمضي الانتقال في مصاره على نطاق واسع من الواضح أن هناك مقاومة قوية لحصوله ولقد سمع مجلس الأمن خلال زيارته إلى اليمن عن العراقيل التي توضع أمام الانتقال السلم للسلطة وعن واضعها المعروفين وكما ذكرت في إحادتي فإن حجم الاستحقاقات خلال هذه السنة هائل بالنسبة إلى دولة تواجه تحديات جسيمة وبينما يتباطأ انكماش الاقتصاد لا يزال اليمنيون ينتظرون رؤية تحسينات ملحوظة في حياتهم اليومية ينبغي على الحكومة تسريع وضع آليات لاستيعاب البرامج التي تمولها الجهات المانحة وعلى المانحين في المقابل الوفاء بالتزاماتهم 
إذ يؤسفني أنه لم يحصل إلا جزء بسيط من مبلغ ثمانية مليار دولار التي تعهدوا بتقديمها وتستمر الأزمة الإنسانية حيث ارتفعت الاحتياجات الإنسانية بنسبة 22% عن العام الماضي لتصل إلى 716 مليون دولار يبقى الوضع في اليمن هش وتطلب إجراءات حاسمة يجب أن نبقى متيقدين للمحاولات المستمرة لعرقلة عملية الانتقال السياسي من أجل ضمان نجاحها والحلول والحقول دون مزيد من العراقيل خلال السنة المقبلة في أقل من 12 شهرا سوف تتطلب العملية الانتقالية الكثير من الجهد ولن تكون ممكنة من دون استمرار الدعم الواضح من مجلس الأمن أبلغت المجلس أن الكرة في ملعبي الآن عليه التحرك الآن إذ لم يبقى هناك مجال لتضييع الوقت فالوقت يمضي بسرعة ولن تكون هناك فرصة ثانية Transitional justice law. When, when is this law that was, was promised as part of the, the deal, when is it supposed to be promulgated? And, it, and could, could its failure to be promulgated make some problem with the national dialogue starting on time? The Security Council called for the government to adopt a transitional justice law. Um, and um, uh, there have been efforts in Yemen uh, to um, uh, agree on uh, a transitional justice law. And it is in this context that there has been a consultative process uh, various consultations with civil society, with victims, uh, with all those concerned for the government to finalize a transitional justice law. There have been disagreement in the government of uh, national unity and, um, uh, and uh, as a result the matter was referred to the president. A new version of the law was submitted to parliament but there is still disagreement on this law. Um, our view as United Nations is that um, uh, effort should be made to ensure that a consensus is developed around uh, a new version of the law, one that is consistent with international norms and standards. Yes. ما هي المخاطر في حال عدم إيفاء الدول التي تعهدت بتقديم المساعدات اليمن ولم تفي بها؟ وكم حجم المساعدات التي قدمت حتى الآن؟ المؤتمر الرياض وكذلك المؤتمر التي تسمى كذلك في نيويورك على هامش الجمعية العامة تعهدت عدد كبير من الدول المانحة بمبالغ هامة وصلت بالإجمال إلى تقريبا 8 مليار دولار لكن مع الأسف جزء بسيط منها توصلت به الحكومة لحد الآن وهناك عمل جاد من جانب الحكومة من أجل خلق آلية للتعامل مع المشاريع التي تريد الحكومة تمويلها وكذلك من الجانب الدول المانحة نطلب من الجميع الإسراع كذلك في الوفاء بوعوده لكن لم تجب هنا كم النسبة يعني عندما نقول نسبة بسيطة مئات الملايين مليارات كم الحجم المساعدات التي قدمت قدمت نسبة لكن النسبة هي بسيطة يعني بالمقارنة مع الرقم الإجمالي اللي هو تمانية من الطار بالأكيد أكثر من مليار واحد لكن نتمنى أن يتسلم اليمن وتم تمويل هذه المشاريع, هذه المشاريع المطروحة الآن بسرعة لأن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات اقتصاد اليمن يتطلب هذا الدعم السريع I wanted to ask about the um, Iranian weapons ship or the alleged uh, Iranian weapons shipment that the government has been complaining about. I understand you brought it up in the council. Um, how uh, strong do you believe that the evidence is that, that these weapons did indeed come from Iran? And if that is the case, what kind of signal does it send about um, the activity of spoilers inside Yemen? What is very clear to me is as, is um, um, a ship has been seized in Yemeni waters and um, um, you know the shipment contains uh, weapons and some of the weapons are um, uh, sophisticated weapons, uh, surface-to-air missiles for example. Uh, the government made a request um, to, for, uh, to the sanctions committee to, um, uh, for a full investigation and this is being discussed by the members of, of, of the council. They will establish um, the facts um, on what happened, where the shipment came from, who were the recipients, etc. Hold on, the second part of the question, 
what kind of signal does this send about the activities of spoilers in Yemen? What I told the council is that uh, Yemen is awash with arms. Um, um, uh, light weapons, heavy weapons are available to uh, private citizens and groups. And um, it is in this context, you know, that I talked about, you know, the, um, uh, the ship and the, you know, the shipment of, of arms. But the fact will be established by the relevant uh, uh, sanctions uh, committee. بالنسبة للمسألة المشابهة كان هناك تقارير غربية تتحدث عن طائرات تنقل القاعدة من اليمن إلى تركيا ثم إلى سوريا وتقوم بها المملكة العربية السعودية إلى أي مدى هذا المسألة المسألة مطروحة في اليمن وما وما حصل بالنسبة لمكافحة القاعدة في اليمن هناك عمل جاد وتعاون دولي في مجال مكافحة الإرهاب وحققت الحكومة نجاحات في المدة الأخيرة لكن هذا ما قلته كذلك في في إحاطتي لمجلس الأمن خطر القاعدة لا زال موجود بالنسبة للمعلومات التي تكلمتم عليها ليست لي أي إضافات أي معلومات خاصة في هذا المجال لكن فيما يخص مكافحة الإرهاب هناك جهد على المستوى الوطني في اليمن جهد خاص من طرف الحكومة وهناك تعاول إقليمي ودولي في هذا الاتجاه. شكرا. Can you just uh, clarify this request was made by the Yemeni government today for a for an investigation in the sanctions committee? Can you tell us a little bit more about their exact request, who they want investigated, and what the what the council? What I'm aware of is that the government of Yemen uh, made a request to the relevant committee to investigate the issue of the um, uh, the vessel that was seized in in Yemeni waters and. Um, Council members are discussing this issue. Thank you very much. Thank you. So that was against. So they. Sorry. So they wanted. I mean, I assume that they're. They want an investigation against the country of Iran since that's who they are accusing. And it's a sanctions committee, correct? The committee will, uh, will consider the government request mm -hmm. and um, respond to it. But what did this the Yemeni government is. say exactly during the. My, what I'm aware of is that the government of Yemen is requesting a full investigation. Wrap on a stakeout.